এই রকম সিচুয়েশন যদি আমার জীবনেও আসতো খুব ভালো হতো সাহিত্য নির্ভর ছবিতে যেরকম প্লাস পয়েন্টস থাকে সেরকম নেগেটিভও অনেক থাকে সতেরো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি শুভশ্রী ভালো নাচে ভালো দেখতে যাচ্ছে অভিনয় পারে না সব থেকে বেশি বকাটা আমি খাই অদ্ভুত একটা রাজ চক্রবর্তী টাচ থাকে আমরা যে কোনো কথা সহজভাবে বলতে পারি না আমি এই জীবনটাই চেয়েছি সব সময় ঘর ভাঙছে তো কি হয়েছে মেক ইট নর্মাল সেপারেশনে হয়তো তারা ভালো থাকবে নমস্কার আর্টিস টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি পূর্বাশা রয়েছে আর আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে যিনি তিনি পরিণীতা তিনি এই মুহূর্তে বাবলি আদতে তিনি শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় স্বাগত আর্টিস টিভিতে থ্যাংক ইউ শুভশ্রীদি বাবলি আসছে বুদ্ধদেব গুহর কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে রাজদার তৈরি ছবি সেখানে নাম ভূমিকায় তুমি বাবলি তো এতদিন মানে ট্রেলার ট্রিজার সবটা দেখেই দর্শকদের কিন্তু একটা হিউজ প্রত্যাশা দর্শকরা আবার হয়তো নতুন করে প্রেমে পড়বেন এটা দেখে একদম প্রেমে পড়তে বাধ্য কারণ এটা কিন্তু একদম নর্মাল সিম্পল একটা লাভ স্টোরি নয় ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারাস একটা লাভ স্টোরি যেটা দেখে মানুষ মনে মানুষের মনে হবে যে ইস এই রকম সিচুয়েশন যদি আমার জীবনেও আসতো খুব ভালো হতো মানে একটি মেয়ে যে অচেনা এক মানুষের সাথে বেরিয়ে পড়ে এতটা রাস্তা জার্নি একটা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা অচেনা মানুষ যে অভিরূপ সেন সেও রাজি হয়ে যায় একটা অচেনা মহিলাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সেই পাহাড়ি রাস্তায় জঙ্গলে তাদের রাত্রেবেলা গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া জঙ্গলে একসাথে রাত কাটানো তারপর ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া আলাদা হয়ে যাওয়া আবার কি তাদের মিল মানে দেখা হবে এবং দেখা হওয়ার পর কি অন্য একজন মহিলা সেখানে থাকবে সেটা নিয়ে মানে ইটস আমেজিং একদম মাখো মাখো প্রেমের চুপ একদম আমরা যারা পড়েছি বাবলি আর তারপর যখন পর্দায় দেখেছি আমার বিশেষ করে একটা জিনিস মনে হয়েছে বাবলি পড়ার পর আমি যখন তোমাকে দেখলাম লুকটা আমার মনে হচ্ছে আমি এরকমই একজন কাউকে হয়তো বাবলি দেখছি দেখো গায়ে কাটা দিল থ্যাংক ইউ এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ সাহিত্য নির্ভর ছবিতে যেরকম প্লাস পয়েন্টস থাকে সেরকম নেগেটিভও অনেক থাকে কারণ প্রচুর মানুষ যারা পড়েছে তাদের নিজেদের নিজেদের ইম্যাজিনেশন থাকে এবং তাদের ইম্যাজিনেশনে কোপ আপ করা বা মেলানোটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো মানে একটা ইমোশন জড়িয়ে থাকে তো তো তুমি পড়েছ তোমার আমাকে বাবলি মনে হচ্ছে এরকম প্রচুর মানে রেসপন্স আমি পাচ্ছি সেটা মানে আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে যে ইয়েস আমি করতে পেরেছি এবং ফাইনালি জানতে পারবো যখন সিনেমাটা তোমরা দেখবে সবাই একদম আমরা বাবলি নিয়ে কথা বলছি আমরা যদি তোমার এর আগের কাজগুলোও দেখি পরিণীতার মেহুল যদি দেখি তো সেখানে একটা অন্য রকম ক্যারেক্টার স্কুল গার্ল তোমার নো মেকআপ লুক ছিল তারপর ইন্দুবালা ভাতের হোটেল সেখানে তো মানে সেই সাফল্য মানে প্রকাশ করা মানে ভাষায় বলা যাবে না এই মুহূর্তে তারপরে তুমি বাবলি এই প্রত্যেকটাতে অভিনয়ে কিন্তু তোমার একটা উত্তরণ ঘটেছে এটা এটা কি মানে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ও থ্রি পয়েন্ট ও মানে আমি এটা বুঝিই না টু পয়েন্ট ও থ্রি পয়েন্ট ও বাট আমি বলবো যে উইথ এজ উইথ এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি এত বছর সতেরো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি এবং সবসময় ওই খিদেটা ছিল যে ভালো কাজ করব ভালো চরিত্র করব সবসময় সবাই মিডিয়া প্রেস লিখেছে যে শুভশ্রী ভালো নাচে ভালো দেখতে যাচ্ছে অভিনয় পারে না সো সেই সুযোগটা কখনো পাইনি এবং এখন আমার কাজের মাধ্যমে আমি সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি এবং সবাই তোমরা সেটা নিয়েও প্রেস করছো থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট এই যে শুভশ্রী অভিনয় পারে না সেটা তো প্রমাণিত সেটা শুভশ্রীর তো একটা অ্যাচিভমেন্ট অফকোর্স অ্যাচিভমেন্ট আমার নিজের কাছে প্রমাণ করাটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে আদেও আমি সত্যি পারি কি না এবং কোথাও জানতাম যে ডেফিনেটলি আই ওয়াজ কনফিডেন্ট যে আমি পারবই এবং প্রতিটা চরিত্রের ক্ষেত্রেই কিন্তু সেই প্রথম দিনের মতোই টেনশানটা হয় প্রথম দিনের মতোই এখনো মানে কি বলবো পা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায় ফার্স্ট ডে শুটিংয়ের সময় আমার মনে এটা যতদিন থাকবে ততদিন আমি কাজটা ভালো করে যেতে পারবো এই যে বললে প্রত্যেকটা কাজের আগে যে শুটিংয়ের টেনশান হওয়া রাজদার সাথে যখন কাজ করো সেখানে কি একটু আলাদা টেনশান কাজ করে থেকে বেশি টেনশান কাজ করে কারণ সব থেকে বেশি বকাটা আমি খাই হ্যাঁ মানে অন্যান্য জনের বকাটাও মানে অন্য আর্টিস্টকে বকতে পারছে না আমাকে বকে দিল সো বাট ইয়েস ইজ ভেরি অ্যাগ্রেসিভ ভেরি প্যাশনেট একজন ডিরেক্টর তো আমার বকা খেতে কোনো অসুবিধে নেই কারণ ও ওই মানুষটার মধ্যে থেকে বেস্টটা বার করে নেয় সো দ্যাটস দ্য প্লাস পয়েন্ট প্রেমের ছবি মানেই রাজদা রাজদার প্রেমের ছবি কিন্তু আমি রাজদাকেও বলছিলাম যে আমরা যখন টিনেজে ছিলাম রাজদার ছবি দেখে একটা প্রেমের একটা যে প্রেমে পড়া ওরকম একটা ব্যাপার ছিল তো তোমার চোখেই রাজদার প্রেমের ছবিগুলো তুমি কিভাবে বিশ্লেষণ করবে ও বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মানে 
সত্যি প্রেম করতে ইচ্ছে করে চিরদিনই তুমি যে আমার বলো প্রেম আমার বলো বা বোঝে না সে বোঝে না বলো সব মানে অদ্ভুত একটা রাজ চক্রবর্তী টাচ থাকে পরিণীতা বলো লাস্ট পরিণীতার পর আবার প্রেমের ছবি হচ্ছে বাবলি সো রাজ চক্রবর্তী টাচ তো আছেই আর আমরা যদি বাবলি দেখি বাবলিতে একটা বডি শেমিংয়ের জায়গাও কিন্তু ভীষণভাবে উঠে এসছে তোমার আমার মতো আমার অনেক কিন্তু সাধারণ বাবলিরা হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য তোমার কি বার্তা থাকবে দেখো বডি শেমিং এই কথাটা এখন উঠেছে এবং এখন এমন একটা যুগ এসেছে আমরা যে কোনো কথা সহজভাবে বলতে পারি না মানে মোটা কথাটা বলতে গেলেও কিন্তু আমাদের চারবার ভেবে বলতে হয় মোটা বললে কিন্তু সেটা নিয়ে দশটা কথা উঠবে বাট যে সময় গল্পটা বানানো সেই সময় কিন্তু বডি শেমিং বা মোটা মানে আমি মোটা এটা বলতে কিন্তু তার কোনো অসুবিধে নেই তার প্রবলেমটা হচ্ছে এটাই যে একটা মোটা তো নায়িকা হতে পারে একটা সাহিত্য মোটাদেরকে নিয়ে নায়িকা করে লিখছেন না কেন সেটা নিয়ে ওর প্রবলেম সো আমি বলতে চাই যে যারা যারা এই ইনসিকিউরিটিটা নিয়ে থাকো যে ধরো আমি মোটা আমি তোমাকেই যদি বলি আমি রাজদা আমাকে তোমাকে বলি আমাকে বলেছে আমি বাবলি ওদের সবাইকে বলেছে ঝুমা বাট আমি তোমাকে বলবো তোমার যদি এক পার্সেন্টও ইনসিকিউরিটি থাকে দেখো আমিও এই ফেসটা ক্রস করে এসেছি সো আমি তোমাকে বলবো বি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইট তোমার যদি মনে হয় ইউ আর কন কনফিডেন্ট তোমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমি ফিট আমি হ্যাপি এই ফেসটাতে দিস ইজ ইয়ার লাইফ ইয়ার ফেস ঠিক এক্স্যাক্টলি তোমার মতো যারা যারা আমাকে শুনছে আমি তাদেরকেও এই কথাটাই বলতে চাই আর এই যে বাবলি হয়ে ওঠার জন্য যখন বাবলি তুমি শুটিং করতে গেলে ইয়ালিনি একদম ছোট সবটা মিলে কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল তোমার কাছে বাবলি হয়ে ওঠা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি ইট ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং আমি সবে মানে একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিলাম অ্যান্ড ইটস ইটস হিউজ একটা বাচ্চার জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মায়ের মানে মোটামুটি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট দিন মতো রিকা মানে রিকাভারি তো ছ সাত মাস লেগে যায় বাট মানে উঠে দাঁড়াতেই টাইম লাগে সে সেখানে আমি এক মাসের মধ্যে শুটিং স্টার্ট করেছিলাম বাট ডেফিনেটলি আমার ফ্যামিলির সাপোর্ট না থাকলে এবং রাত যেভাবে আমাকে কনফিডেন্স দিয়েছিল সেটা না থাকলে আমি করতে পারতাম আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে যদি জিজ্ঞাসা করি দেখো প্রত্যেকটা মানুষের লাইফ তার নিজের লাইফ তার নিজের লাইফে তার নিজের ডিসিশন তুমি একদম ক্যারিয়ারের যখন মধ্য গগনে তখনই কিন্তু তোমার ইউভান আসে তারপরে তোমার ডিসিশন ইয়ালিনি তো সেখানে অনেকেই বলেছে যে মানে এটা বলা হয় যে ক্যারিয়ারের মধ্য গগনে থাকতে থাকতে যদি মাতৃত্ব এরকম আসে ক্যারিয়ারে কি এফেক্ট হয় সেরকম এফেক্ট হলে হবে ডাজেন ম্যাটার দেখো আমি সব কিছু অনেস্টির সাথে করি আমি আমার বাচ্চাদেরকে অনেস্টির সাথে মান আমি এই জীবনটাই চেয়েছি সব সময় আমি একটা সুখে মানে একটা পরিবার চেয়েছি যেখানে ভর্তি মানুষজন থাকবে আমার ভালোবাসার মানুষজন থাকবে তার সাথে আমি আমার কাজটা অনেস্টির সাথে করব এবং ভগবানের আশীর্বাদে ডিরেক্টরসরা আমাকে সেই সুযোগটা দিচ্ছেন এবং আমি সেই সততার সাথে যতটা মানে হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে আমি আমার পরিবারকে সামলাই ঠিক ততটাই হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে আমি আমার কাজটা করি সেখানে কোনো খামতি থাকে না সো আমি কাজটাও সারা জীবন করে যাব মানে আমরা যারা তোমার সোশ্যাল মিডিয়া দেখি বা তোমাকে জানি তুমি ভীষণ ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড সেটাও জানা যায় আর একটা জিনিস জানবো শুভশ্রীদি এই যে বাবলি ছবিতে তুমি নাম ভূমিকায় বাবলির কিন্তু পোশাকি নাম দময়ন্তী তার ডাক নামটা বাবলি শুভশ্রীদির ডাক নাম কি আমার ডাক নাম পুটাই আর লাস্ট আর একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো শুভশ্রীদি রাজ চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় টলিউডের পাওয়ার কাপল এখন যেমন টলিউডে অনেক ঘর ভাঙছে অনেক কিছু এরকম তো সেই জায়গা থেকে তোমাদের এই আরও বেঁধে বেঁধে থাকার ইউএসপিটা কি দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমার ওই কথাটাতে খুব আপত্তি যে ঘর ভাঙছে ঘর ভাঙছে তো কি হয়েছে মেক ইট নর্মাল একটা মানুষ একসাথে একসময় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিছুদিন পর তাদের ভালো লাগেনি থাকেনি ইটস ইটস ভেরি সিম্পল এটাকে এত জটিলভাবে এত কষ্ট ঘর ভাঙছে হচ্ছে এটা ক্রাইম করছে না তারা খুন করছে না স্মাগলিং করছে না কোনো কারুর সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না তাদের জন্য বরঞ্চ হয়তো টক্সিক কিছু জিনিস হয়ে যাচ্ছিল যেটার জন্য দুই পরিবার হয়তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেপারেশনে হয়তো তারা ভালো থাকবে সো মেক ইট সিম্পল দু হাজার শেষে আমরা চলে এসছি ডিভোর্স ক্যান হ্যাপেন ছাড়াছাড়ি ক্যান হ্যাপেন অ্যান্ড আমাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমরা দুজন ভীষণ পজিটিভ মাইন্ডের দুটো মানুষ এবং আমরা দুজন দুজনকে এতটাই ভালোবাসি এবং আমাদের পরিবার আমাদের কাছে এতটাই ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো যে এটা ভগবানের আশীর্বাদ
টা চুট আরো ভালো থাকো ইউভান যখন ছোট ছিল ইউভান কে কিন্তু খুব ছোটতেই সবাই দেখেছিল ইয়ালিনির ক্ষেত্রে তুমি সেটা করোনি কবে দেখা পাবে খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে আমাদের আড্ডা শেষ করব দর্শকদের কি বলবো দর্শকদের কি এটাই বলবো প্লিজ 15ই অগাস্ট থেকে এসে সিনেমা হলে বাবলি দেখুন অনেক ধন্যবাদ তোমায় অনেক শুভেচ্ছা থাকলো তোমার জন্য এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে এরকম আরও বিভিন্ন আপডেটের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন আর্টএস টিভি এইচডির পর্দায়